L'esprit de l'être humain. Maîtrisez votre destinée avec les enseignements de Napoléon Hill. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose. L'homme est l'artisan de sa propre destinée, et ses pensées ainsi que ses actes sont les outils avec lesquels il la crée. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien quand vous savez que vous ne pouvez reculer. Le succès, dans sa forme la plus élevée et la plus noble, demande la paix de l'esprit, la joie et le bonheur qui viennent seulement à l'homme qui a trouvé le travail qu'il préfère. Nul homme ne peut devenir grand sans se sentir humble et insignifiant en comparaison du monde qui l'entoure, des étoiles qui le dominent et de l'harmonie avec laquelle la nature fait son travail. Lorsque vient la défaite, Acceptez-la comme un signe que vos plans ne fonctionnent pas. Refaites ces plans et reprenez la route vers votre but. Si un homme s'est formé un caractère bien trempé, ce que les gens disent de lui l'indiffère parce qu'à la fin, c'est lui qui gagnera. Malheur à celui qui, soit par ignorance ou par culte du moi, s'imagine pouvoir naviguer sur cette mer de la vie dans la frêle embarcation de l'indépendance. Le pouvoir, ça se prend, ça ne se donne pas. Tout événement négatif contient la semence d'un bienfait au moins égal, sinon supérieur aux inconvénients immédiats qui l'accompagnent. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez cela toujours à l'esprit. Un désir faible donne de maigres résultats, tout comme un feu chancelant réchauffe peu. Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Il est dans la nature de la femme de soumettre les intérêts du présent à ceux de l'avenir. L'homme est généralement motivé par le succès, mais ce succès ne peut être atteint que par un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Les principaux motifs d'incitation à l'action sont la puissance financière et sociale, le sexe et la sauvegarde personnelle. De grands accomplissements ont souvent pris naissance par de grands sacrifices, et ce n'est jamais le résultat de l'égoïsme. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires. Il faut s'abstenir d'accepter toute défaite comme un échec tant que l'on n'a pas eu le temps d'en analyser le résultat final. Il n'existe pas de chemin plus court pour atteindre le cœur des parents que le fait de manifester de l'intérêt pour leur progéniture. Il n'existe pas de meilleure façon d'influencer les parents que celle de charmer l'enfant. Chaque difficulté porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Le pouvoir de la persuasion est votre clé vers la réussite. Soutenez le développement personnel de tous et aidez à faire grandir notre chaîne. Abonnez-vous et partagez cette vidéo.